നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സീറോ ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ അത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ റേഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സീറോ റേഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സീറോയും പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പിയും ക്യൂവും ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിജർ പക്ഷെ ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സീറോ ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ബിക്കോസ് സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സീറോ ബൈ വൺ സീറോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ബൈ ഫൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ സീറോ ബൈ എനി നമ്പർ അതർ ദാൻ സീറോ സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണെങ്കിലും അടിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല സീറോ തന്നെയാണ് സോ സീറോ ഈസ് എ റേഷണൽ നമ്പർ അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള ആറ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പറയുക അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള ആറ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പറയുക അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് നിങ്ങനെ എഴുതുക നാലിൽ നിന്നിങ്ങനെ എഴുതുക നമുക്ക് പല മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് നമ്പറുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതെല്ലാം റേഷണൽ നമ്പറാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മുകളിലും താഴെയുള്ള നമ്പറായിട്ട് വേണം എഴുതി കാണിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗം നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതുക ഈ ത്രീനെയും ത്രീ ബൈ വണ്ണിന് ടെൻ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ വണ്ണിനെയും ടെൻ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ ഏത് നമ്പറിനെയും മുകളിലും താഴെയും ഏത് നമ്പർ വെച്ച് സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സീറോ കൊണ്ട് ആകരുതെന്ന് മാത്രം സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടിയ നമ്പർ തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇതിനിടക്കുള്ള നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യാം അതായത് തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാടല്ല ഒമ്പത് നമ്പർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും തേർട്ടി വൺ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ തുടങ്ങി തേർട്ടി നയൻ ബൈ ടെൻ വരും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ആറ് നമ്പർ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആറെണ്ണം പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഒരു ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെയും ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള അഞ്ച് റേഷണൽ നമ്പർ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെയും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആക്ക ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവിന് ടെൻ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർ ബൈ ഫൈവിന് ടെൻ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇതിനിടക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതും ഞാനതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളത് എഴുതിക്കൊള്ളണം റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആർ ത്രീ തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ കോമായിട്ട് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ അഞ്ച് റേഷണൽ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോ
അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് നമ്പേഴ്സും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമ്പറുകളും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ എൻ ഡബ്ല്യൂ ഇസഡ് ക്യു അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ പെട്ടിയല്ല പെട്ടതല്ല എന്ന് ഉദാഹരണം എന്താ സീറോ നാച്ചുറൽ നമ്പറിലില്ല അതുപോലെ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാം ഇൻഡിജറിൽ പെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇൻഡിജറിലെ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറിലില്ല അതുപോലെ റേഷണൽ നമ്പറിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് എല്ലാം റേഷണൽ നമ്പറിൽ പെട്ടയാണ് പക്ഷെ റേഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഇൻഡിയയിൽ പെട്ടല്ല അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറിലും പെടുമെന്ന് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അപ്പൊ യെസ് അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കാം അടുത്ത് എവർ ഇൻഡിജർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ എവിടെ അടക്കണം ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പർ എവിടെ അടക്കണം മോളിൽ അപ്പൊ അങ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ മൈനസ് വൺ ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം എക്സാമ്പിൾ മൈനസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇൻ കംസ് ഇൻ ഇൻഡിജർ ബട്ട് മൈനസ് വൺ ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹോൾ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ തന്നെ സബ് ആണ് നാലാമത്തെ സബ് എവരി റേഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാ റേഷണൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ആണെന്ന് റേഷൻ നമ്പർ എവിടെ കിടക്കണേത് ഹോൾ നമ്പർ എവിടെ കിടക്കണേത് ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാം റേഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം റേഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് റേഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാം റേഷൻ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് തെറ്റാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ടു ഹോൾ നമ്പറിൽ വരുന്നുണ്ടോ വൺ ബൈ ടു ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ഹോൾ നമ്പർ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതണം എഴുതി തീർക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നാ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള